பெரிய மாணவனே சொல்லுங்க பெரிய மாணவனே ஏன் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் பெரிய மாணவனே பாருங்க எப்பவுமே ஒரு வார்த்தையை நீங்க வாசிக்கணும்னு வீங்களா அந்த வார்த்தையை பல முறை யோசிக்கணும் நீங்களே கேள்வி கேட்கணும் ஏன் பெரிய மாணவனே எழுதணும் அன்பான சீசர்களே எழுதிருக்கலாமே ஏன் அந்த பிரிய மாணவன் வார்த்தையை கொண்டு வரணும் யோசிக்கணுமா இல்லைங்களா டாக்குமெண்ட்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்திரம் கத்திரம் வீடு கீடு லேண்ட் எல்லாம் வாங்க போனா டாக்குமெண்ட் என்ன எழுதியிருக்குதோ அது பல முறை கேள்வி கேட்கறான் தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த லேண்ட் ரீஸ் பண்ணும் போது நான் போக முடியும் பாருங்க ரீஸ் ஆபீஸ்க்கு இந்த லேண்ட் அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது முதல் ஓனர் அது வாங்கி இருந்தார் பாருங்க எனக்கு முன்னாடி இந்த ஓனர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது எதிரில் எதுவுமே கிடையாது அதனால அவர் என்ன பண்ணார் எதிரில் வந்து ராஜ் கால்வேன்னு போட்டார் இப்போ நம்ம கேட்டுக்கு எதிரில் இருக்குது ஒரு கால்வே மாதிரி இருந்தது ராஜ் கால்வேன் போட்டார் இப்போ ரோடு ஆகி போச்சு அது பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் வாங்குறேன் நான் வாங்கின உடனே நான் போன உடனே அவங்க திரும்ப கேட்கறாங்க எதிரில் ராஜ் கால்வேன் போட்டிருக்குது இல்லை சார் நீங்கள் வந்து பாருங்க எதிரில் வீடு இருக்குது ரோடு இருக்குது எல்லாம் வந்துச்சு இல்லையே கேட்டு முன்னாடி ராஜ் கால்வே வருதுன்னு போட்டிருக்குது அப்போ டாக்குமெண்ட்ல ஒன்று எழுதிட்டாங்கன்னா அது வந்து பல முறை யோசிக்கணும் உடனே அவங்க வராங்க இருக்கு நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் எல்லாரும் வந்தாங்க பாருங்க வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அப்போ ஏது டாக்குமெண்ட்ல அந்த ராஜ் கல்வி வந்துச்சு அப்போ அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணார் பாருங்க இந்த லேண்ட் முதல்ல வாங்கி அவர் வச்சிருக்கும் போது அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது அந்த பக்கம் தண்ணி போயிருக்குது இந்த முழு ஏரியா பக்கமும் தண்ணி என்ன பண்ணிடுங்க போயிருக்குது அப்போ இது நிலமா இருந்திருக்கு அப்போ டிசி கன்வென்ஷன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அவர் அதை அந்த பேரை போட்டு வச்சிருந்தார் அப்போ பல விதங்கள் யோசிச்சதான் அதுக்கு பதில் கிடைக்கும் எத்தனை ஒத்துக்கிறீங்க லைட்ல போகும்போது கூட பாருங்களேன் நீங்க மேல இருந்து கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மாதிரி ஒரு ஒரு வட்டம் தான் தெரியும் நமக்கு ஒரு பெரிய ஏரியா சின்ன வட்டமா தெரியும் ஒன்னும் பெருசா தெரியாது அவ்வளவு ஒரே ஒரு ஒரு கொத்தா காணும் நமக்கு அவ்வளவுதான் ஓ பெங்களூரே இவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க இறங்கி வந்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் கணக்குல சுத்த வேண்டியிருக்கும் ஒரு பைக்கோ ஒரு காரியோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரோடு ரோடா சந்து சந்த எல்லாத்திலையும் நீங்க சுத்தணும் இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருந்துக்கணும் பிளைட்ல இருந்துட்டு இப்ப பெங்களூர் குறிச்சு முழுமையா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அதே மாதிரி வார்த்தை வார்த்தை வந்து நீங்க லேசில் எழுதாதீங்க பிரிய மாணவனே சொல்லிட்டாரு சொன்னா எதுவும் பிரதர் அப்படியே பிரிய மாணவன் அப்படியே ஒட்டு மொத்தமா பேசுறாரு இல்ல இல்ல அதுக்குள்ள இறங்கி போங்க கொஞ்சம் இறங்கி போய் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சு பாருங்களேன் நல்லா அருமையான காத்து வரும் ஏன் சொன்னான்னு அவங்க சொல்ற பாருங்க பிறகு இந்த பிரிய மாணவன் வார்த்தை நீ வாசிங்கன்னா பவுல் சொல்றாரு இல்ல கிறிஸ்துக்குள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவதுன்றார் இல்லையா பவுல் அந்த கிறிஸ்துக்குள் நான் சொல்லுகிறதாவது பவுல் சொல்ற அந்த வார்த்தையும் இந்த பிரிய மாணவன்றது ஒரே வார்த்தை அப்ப கிறிஸ்துக்குள் அப்படின்ற வார்த்தை தான் பிரியமானவர்களே ஏன்னா கிறிஸ்துவை பிதாவாகிய தேவன் எப்படி பார்க்கிறாரோ அப்படிதான் கிறிஸ்துக்குள் உங்களை பார்க்கிறார் அப்போ பிரியமானவனும் யோவான் எழுதுறது அதே வார்த்தை தான் என்ன சொல்றாரு எப்படி பிதாவாகிய தேவனுக்கு கிறிஸ்து பிரியமா இருந்தாரோ அதே போல அவரை விசுவாசிக்கிறவனும் பிதாவாகிய தேவனும் நம்ம பிரியமா இருக்கிறோம் என்றதான் காட்டுறாரு அதனால தான் வார்த்தையை சொல்றாரு அது ஏன் அந்த வார்த்தை வருது அப்படின்னா முதலாவது ஒரு பிராண்ட் வேணும் எதுக்குமே ஒரு பிராண்ட் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் அதை வந்து ஒரு மேன்மை அடைவ அடையாது உதாரணத்துக்கு சொல்ற பாருங்க இப்ப நீங்க காப்பி தூள் வாங்க போறீங்க காப்பி தூள் கூடுன்னு கேப்பீங்களா காப்பி தூள் பிராண்ட் சொல்லி கேப்பீங்களா இல்லங்க எங்களுக்கு ஒரு கால் கிலோ காப்பி தூள் கொடுங்க கேப்பீங்களா இல்ல காப்பி தூள் இந்த பிராண்ட் வேணும்னு கேப்பீங்களா காப்பி தூள் பல பிராண்ட் இருக்கா இருக்கா இல்லீங்களா சன்ரைஸ் இருக்கு நெஸ் காஃபி இருக்கு ப்ரூ இருக்கு நர்சூஸ் இருக்கு எத்தனையோ இருக்குது எத்தனையோ காப்பி இருக்குது எத்தனையோ தூள் இருக்குது ஆனா அந்த பிராண்ட் எதுக்கு இப்போ நீங்க அந்த பொருள் அந்த பொருளுடைய மதிப்பை எதை வச்சு நீங்க கணக்கிடுறீங்க இப்ப அந்த பொருளுடைய மதிப்பு எப்படி உங்களுக்கு தெரியுது இந்த பொருள் இந்த மதிப்பு எப்படி உங்களுக்கு விளங்குது அந்த பிராண்டை வச்சு அந்த பொருளுடைய மதிப்பு என்ன சொல்றோம் நம்ம மதிப்பிடுறோம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல மாதிரி டைட்டான் வாட்ச் டைட்டான் வாட்ச் கிடையாது வாட்ச்ன்றது ஒரு பொருள் டைட்டான் என்னதுங்க கம்பெனி டைட்டான்றது வாட்ச் கிடையாது நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க டைட்டான் நீங்க வாட்ச் நினைச்சு உங்களுக்கு உடனே ஞாபகம் என்ன வரும் டைட்டான் ஒண்ணு மதிப்பை <laughs> அந்த பொருளுடைய தரத்தை உயர்த்து காமிக்குது அதே மாதிரிதான் இது பிரியமானவனே அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ குத்து மதிப்பு பார்த்து உங்களை பிரியமானவனே அப்படின்னு அவர் ஒரு கவிதை எழுதிட்டு போல அவர் உங்களை ஒரு பிராண்ட கொடுக்கிறார் நீங்க எதுக்குள்ள இருக்கிறீங்க எதுக்குள்ள நீங்க அடங்கி இருக்கிறீங்கன்றது அவர் எடுத்து காமிக்கிறார் 